Halo semuanya, saya Lala dari Rumah Inspirasi Hari ini saya akan mencoba membuat tutorial digital scrapbook yang sangat sederhana Yaitu bagaimana mengawinkan gambar anak-anak kita dengan materi instan yang ada di internet Untuk itu kita membutuhkan software foto editor Dan pada tutorial kali ini saya akan menggunakan GIMP Software foto editor yang gratis Caranya, Anda tinggal ketik di Google GIMP download nah maka biasanya eh, dengan mudah anda akan segera sampai pada halaman tempat kita bisa mengunduh software GIMP ini jadi tinggal cari di mana kira-kira tempat downloadnya nah seperti di sini setelah anda download nah anda bisa install jika anda membutuhkan tutorial tentang GIMP anda bisa membacanya di menu documentation Oke, okay, yang selanjutnya adalah mencari materi instan tersebut. Untuk itu, saya akan pergi ke tempat favorit saya, Just, just Subscribe It To. Nah, di sini itu banyak sekali materi-materi instan yang betul-betul sudah jadi. Saya sudah cari ke freebies. Nah, Anda bisa lihat tuh, udah kayak frame semuanya, ada warna-warni. Jangan lupa Anda harus lihat, cari yang free dulu, <laughs> cari yang gratis. Nah, untuk kali ini saya, eh, karena saya ingin membuat gambar tentang duta, jadi saya cari yang boys will be boys, break book, freebies. Oke, okay, saya klik itu, nah, lalu sampai ke sini. Nah, oke, okay. lalu yang selanjutnya adalah add to cart. Ini seperti biasa kalau kita belanja di toko online. Oke, okay, kalau ada yang lain silahkan belanja, tapi saya mau langsung keluar, maka saya langsung check out. Nah, uh, selanjutnya adalah mengisi data diri Anda. Jika Anda uh, pelanggan baru, maka sertakan nama dan uh, yang lain, keterangan-keterangan alamat, kota, negara, dan lain-lainnya yang diminta. Setelah oke okay semuanya, Anda bisa lalu tekan submit. Oke, okay. tapi karena saya pelanggan lama, jadi saya tinggal masukkan email, password, dan tinggal login. Nah, yang berikutnya adalah proses berikutnya. Kita diberitahu bahwa subtotal kita sekian, lalu saya tekan continue, check out. Oke, okay, semuanya beres, saya cek-cek lagi. Oke, okay, semuanya oke, okay. masih 0 dolar. <laughs> lalu confirm the order. Setelah oke okay, semuanya, maka kita tinggal mendownload uh, materi yang tadi kita inginkan. Nah, di sini tempatnya tinggal kita download semudah itu. Oke, masukkan ke dalam hard disk kita. Jangan lupa kita unzip dan kita akan masuk ke yang berikutnya. Berikutnya adalah e, memakai GIMP. Jadi, yang pertama adalah Anda buka dulu aplikasi GIMP-nya. Nah, ketika di aplikasi ini Anda akan bertemu dengan e, tiga e, Windows seperti ini, ya, kita tutup dulu nih aplikasinya biar tidak mengganggu. Nah, oke, okay. uh, ini tiga window yang tadi. Pertama, kita file open. Nah, kita cari file yang kita inginkan. Saya sudah memilih, jadi saya tidak berpikir lagi file apa yang saya butuhkan. Saya pilih ini, saya open. Nah, inilah um, materi instan yang sudah saya pilih dari internet tadi, yang boys will be boys tadi. Nah, ini ada di layer satu ini ya. Oke, okay. berikutnya kita bukanya open as layer. Nah, saya sekarang saya sudah pilih lagi biar cepat, saya langsung open saja. Nah, dia ada di layer berikutnya di atas layer tadi. Nah, ini lihat kan? Masukkan lagi open as layer, foto berikutnya open. Nah, maka dia akan ada di layer berikutnya lagi. Seperti ini, Anda lihat kan? Oke. Okay. Selanjutnya kita uh, resize dengan cara seperti ini, klik scale, kita scale, kita ukurannya kita kecilkan. Di sini kita bisa milih mau berdasarkan pixel atau persen. Aku lebih suka persen karena um, lebih ya lebih enak aja. <laughs> Lalu kita pencet scale. Oke, okay, ini uh, maka foto kita sudah berubah menjadi kecil. Lihat ada di pojok sini. Lalu kita klik ini move tool ya, move tool. Oke, okay, kita pindahkan dia ke tengah. Oke, okay, sudah pindah ke tengah. Kita bergeser ke layer selanjutnya yang gambar kita pakai jaket ini. Oke, okay, kita sekali lagi kita scale tool, kita kecilkan dengan scale tool. Ya, terserah anda bisa pakai uh, pixel boleh mau pakai presentasi juga terserah ini betul-betul uh, kesukaan anda mau yang mana saya kali ini mau 40% lalu saya scale nah, oke okay. terus kemudian 
saya pindahkan lagi ke tengah dengan move tool tadi ya nah dia ada di sini oke okay, kita dua gambar sudah kira-kira cukup masuk dalam frame tapi frame nya ada di bawah nah maka tinggal kita naikkan ke atas mudah sekali tinggal caranya kita highlight uh, layer frame nya nah seperti ini jadi biru lalu kita tarik dia ke atas nah dia sudah di atas gambar anak-anak kita eh anak saya nah ini tinggal kita geser sedikit nah, kira-kira udah oke okay. yang sebelahnya coba kita uh, atur-atur juga di sini kan kita geser-geser ya um, kita mungkin kita uh, miringkan dikit dengan rotate tool ya kita rotate tool kita uh, pencet lagi kita miringkan dikit biar um, pas di dalam frame Nah, masih kekecilan berarti kita harus scale tool lagi lalu kita besarkan foto anak kita oke okay. hati-hati kepalanya hati-hati jangan um, jangan peang jangan sampai tidak proporsional hati-hati dalam menskala foto anak anda jangan sampai anak anda jadi tipis karena <laughs> salah skala kayak gini kan setelah di skala oh ternyata mukanya jadi terlalu panjang ini nggak proporsional anak saya nggak gini mukanya jadi kita scale lagi kita pas-pasin kira-kira bagaimana yang paling pas lah kita scale uh, oke okay, ini udah lumayan terus kita geser dengan move tool sedikit supaya tidak ada sisanya nah ini tapi uh, ada gambar yang menutupi gambar sebelahnya maka kita hapus tuh erase tool nah ini lihat kalau kita klik nah hilang kan nah ini erase tool tapi kita gedein dikit brushnya supaya kita nggak perlu capek-capek jadi agak membesar sedikit kan dihapus ah gedein aja biar cepet nah ini yang gambar-gambar yang tidak kita inginkan dihapus saja oke sip selesai deh yuk gampang sekali kan selesai sudah um, scrapbook sederhana kita <tinyal> tinggal kita save jangan lupa kita save as lalu di sini kita pilih yang folder yang bawah ini nih nah ini oke okay, kita pilih extensionnya gimp oke okay, terus kita ganti dengan nama file yang kita inginkan klik save setelah itu untuk bisa diupload ke Facebook kita harus jadikan dia jpg jadi save as lagi kayak tadi lalu tapi sekarang pilih ekstensinya ya tadi kan ekstensi untuk game sekarang kita pilih ekstensinya di sini banyak ekstensi kita bisa pilih mau jadi png ini jpg atau yang lain-lain png juga bisa nah um, tapi kita pilih jpg saja karena ini biar bisa dikompres kecil kita lihat namanya oke okay, save nah ini apakah mau jadi di flat kan memang justru pengen di flat kan kita ekspor oke okay, semua kita tinggal save nah file ini kemudian tinggal kita buka di folder yang tadi kita sudah pilih maka itu file kita coba dilihat klik klik yeah gampang sekali kan oke okay, sampai jumpa di uh, tutorial berikutnya